浅川君何も教えるな数分前はすでに情報を受けたから17名帝国の兵士全部殺された帝決抗日軍の人を追うためにこれだけを出した値するが値する我らにとって実にいい情報だそれはまさしく我らが以前出した餌が効果が出たこの間は奴らを包囲しないだけではなく外周りの兵力も縛り込む撤回する鸡蛋都毁了吗？怎么又冒出来这么多？可能鬼子留了很多吧，咱们没毁干净。那怎么办？感情咱们之前都白玩了。这怎么能算白玩呢？好歹是两车毒鸡蛋，这要是全部放在战场上，得死多少弟兄啊！现在说什么都没有用，咱们得赶紧拿主意了。拿主意？谁拿呀？你？你？还是我呀？啊？真正拿主意的人在那儿呢。一个从昨晚发呆到现在，一个劈柴劈到现在，你们觉得他们谁能拿主意啊？毕竟沈丹姐和邵云姐刚牺牲，他们两个现在能这个样子，已经很不容易了。你们想想当初，我哥死的时候，我你想劝谁？我去劝少伟。粮食也没用，还有这把枪，他要拿着跟你上战场打鬼子去。家里就两个男人，出事儿了我怎么办？姐，你放心，我福大命大。
杜少伟。你不是要批吗？我帮你扶着，你批吧。批呀、啊，少伟，邵云姐的事儿我们大家都很难受。但是你觉得你这么一直发泄下去，你这么一直颓废下去，才有解决的办法吗？杜少伟，让开。我想一个人待会儿。男人流眼泪，不是什么大不了的事儿，何况你还是个大男孩。有时候啊，我会想，如果说战争没有爆发，咱们都还是一个个还没有走出校门的学生呢。但是，你现在必须马上振作起来。我也想振作，但是我想嘛。是我在这个世上唯一的亲人。现在他也……如果当时我没有相信沈亮，兴许我小妈现在还活着，都是我的错。不是你的错，要怪就该沈亮，太不是东西。家军哥。你带着我们所有人，一步一步走到现在。你身上背负了太多不属于你这个年龄应该背负的东西。我，我特别能理解你现在的心情，就像当初我知道我爹走了一样。晚上我趴在你肩膀上哭吗？如果那天那段日子里如果没有你，我根本就挺不下去。莫家军，难道你看不出来？我一直喜欢你吗？乐意，不用说这个。杜少伟，你要觉得你劈柴能解决问题，那好，你劈，我不管你。但是你看，你看看那边的那些战友，你看看他们，他们都在等着你和莫家军振作起来。你以为我们现在就安全了吗？日本人毒气弹的事情还没有解决。你想一想，同学们。你想一想那些死去的战友们，你这么做有用吗？你和莫家军不能就这么把什么都扔下不管。对不起，我好后悔，好后悔，我对不起你，是我的错，姐。
原谅我，好吗？原谅我。既然今天都说了，那我就要把话说完。我知道，你从小就喜欢可依，而且我今天发现，可依他也慢慢开始喜欢你了。我不会跟可依争什么，我会默默的祝福你们。不知道从什么时候开始，有一天，你走进我的世界里，然后我，我开始我的眼睛里只能看得到你。我，我也不想这样。我在我自己的世界里都已经迷失了，我我找不到我自己。不过。不想再这样下去了。以后我会努力的，慢慢的找回我自己，把想说的话都说出来了，真好。莫家俊，振作起来吧，我们所有人都在等着你呢。要说你们去说，我不去触这个雷。哎，这怎么能算触雷呢？你跟家军关系最好，你去最合适。那少景呢？少景从小跟他一起长大，他怎么不去啊？我也想去，可是怕一看见家军哥难受的样子，我自己也……要不咱俩一块儿去？你们要去哪儿啊？家军。你没事吧？有事儿没事儿，鬼子还照样得打。来吧，商量商量。我们几个刚才合计了一下，觉得要么就是鬼子又运来了一批，要么就是鬼子运输前留了一批。总之，不管哪种情况，对咱们来说都是一件麻烦事儿。之前我们袭击过他们一回，这次鬼子一定会更加严加防备。之前我们能够成功。除了计划周密和运气好以外，关键是杀了鬼子一个回马枪，让敌人措手不及，防不胜防。但是现在有个麻烦事儿，咱们之前还能有些情报来源，但现在在这山沟沟里，两眼一抹黑，什么都不知道。我真不知道我们接下来的仗到底该怎么打。怎么商量事情不叫上我呀？少伟。我以为你，你都没事了，我又怎么能像个女人一样呢？从今天起，我的眼泪已经流干了，以后流的只有血，要么就是我杜少维的血，要么就是鬼子的血。嗯、もしもし。わかりました。浅川中佐が帰ってきたら教えます。さえします。いつに運ぶ？ハンガーキスコ、百枚の毒ガス弾をケイリンに送ります。わかった。浅川君、百枚の毒ガス弾をケイリンに送ります。さっき俺わかったと言った。だが何を持って送るんだ？中谷君。我らは半ヶ月あるもんで、この間のセルゴはティキスコニチ君を消滅することに使う。来，喝点水。莫家军。你还是歇一歇吧。从昨天到现在，你一直都没有合眼，要不要去睡一会儿？可一，你让我找点事儿做吧。现在睡觉对我来说是件痛苦的事儿，我只要一闭眼
，全是我小妈的影子。那你帮我给伤员包扎伤口吧。好。家军，你现在方便吗？怎么了？我有件事想跟你说一下，就咱们两个。手给我，幽灵，这都走了快十分钟了，你有什么话跟我讲讲啊？我，我哥他没死，我那枪没有打在他身上，我让他走了。其实我早知道了。我那天同意你带你哥去树林的时候，就是给你机会，让你放你哥走的。我不用说了，尤林，我理解你。要是换做我的话，我也会那么做的。我想了想，我想回趟石安找我哥，看看能不能从他那儿搞点情报。不行，尤林，太危险了。他虽然是你亲哥，但是你别忘了，我小妈跟少云姐是怎么死的了。沈亮也是我小妈的亲哥，他最后呢？这帮狗汉奸，都是被贤迷了心窍了。他们为了跟日本人邀功，什么事都做得出来。他们已经不是人了。我哥和沈亮不一样，他不会害我的。我了解他，他如果想害我的话，早就有机会下手了。更何况我刚刚放了他，他欠我两条命呢。家军，说句心里话，我跟你一样。相信鬼子终有一天会被赶走，可是鬼子走了以后呢？像我哥这样的人怎么办？日本人肯定不会带他们走啊！所以，我想让我哥现在也为抗战出一份力，万一他将来被抓起来，也算给抗战立过功，起码命能保住。我理解。行，我跟你一起去。他不用，那可是史安。咱们从小长大的地方，不会有危险的。更何况，咱们人要是多了，反而扎眼。我一个人足够了。好吧，那你一定要小心。嗯，走。站住！什么东西？过来。哎呦，拿过来。没什么，这个。什么东西？啊？你看看。哎哎哎！行了行了。走吧走吧。走。妮妮，过来！这都什么东西啊？走走走走走，下一个！快点快点快点！过来快点！你，警察，走过去吧。你，出来！好了，过去。我看看。前の探察隊が探察した一番大きなコンサはこの大陰山です。山面が新山と呼ばれるところ、外人が入り禁止となっている。今残っているのは大陰山とバカ山付近。周り五つ村の山面がまだ抵抗している。その村たちはすでに連綿したそうだ。奴らはダーナと呼ばれる女は生存した。村の民衆を連合して我が国を逮捕する。奴らは戦闘できる者は約三百人くらい。前の山賊と比べたら、戦闘力もっと強い。武器もより精良だ。銃声式ライフ使うだけではなく、自制の方もある。この前、山民討伐の部隊をだいぶ低下したか。今の部隊の人数ではすでに討伐できませんです。俺はまず鉄血高日軍を解決して、そして兵力を。集中して討伐。信じてるよ。いつれ奴らは俺たちに消滅させる。朝川君、今の情報では、お前らは先に
下がれ。はい。先のことです。陈佑生と確認した。確認した。南門を守る古田軍は試合中過去の写真を使って確認したです。よし、真是天助我也。もっと餌を出したとこの学生たちにもっと増えたと考え。町に行かせと古田に伝え、そして見張れを続け。陈佑生監視担当する人、もっと謹慎と伝え。はい。什么东西？啊？行行行。从小在外地长大，好多年没回来了。手举起来，走身。行了，别走了，赶紧滚。下一个。哎，压死你！哎，哎少云，你这是何苦呢？本来我以为，咱俩这回跟日本人一起做事情，以后能有机会在一起呢，好好过个日子。谁知道啊，你藏得这么深呢、啊，差点连我都被你连累了。吓死我了！臭小子，知道回来了。马上去。嗨，马克达，阿萨哥哥，陈永良，爷，你开打。
乐意炖的野蘑菇汤，特别鲜。现在丁真不在，这件事儿只能咱们俩商量商量了。自从木兰寨破了之后，我们一直在外边跌跌撞撞，连个固定的落脚点都没有。我觉得咱们俩应该合计一下，下一步我们到底该怎么走？总在外边这么晃悠，也不是个事儿啊。将军，我们一定要留在沈安吗？你什么意思？你看我们现在每天被鬼子追着跑，连一次像样的遭遇战都打不了，只能偷袭或者小打小闹。我们都是受过训练的军人，现在哪还有点军人的样子？但是少尉，这个地方是咱们的家呀，我也不想离开家。可是家已经没了，当下。生存比什么都重要。只要能活着，我们还能打回来。之前不是说好了吗？我们要像共产党的部队一样，在这里跟敌人打游击，建立我们自己的根据地。可现在看来，我们原来想的太简单了。我觉得打仗就应该真刀真枪的去跟鬼子硬拼。大部队都在南边，我们应该去找他们，跟他们会合。这件事儿。我们还是等丁真回来，再商量商量吧。杰军，其实我一直想问你，你认为这么长时间，丁真，他还会回来吗？会的，我相信，丁真他一定还活着。这几个都是你最爱吃的菜，赶紧好好尝尝老张的手艺。哥，这次我回来，是想让你帮个忙。哎呀，帮什么忙？那个，先吃完饭再说，别着急。吃完饭啊，来来来来来，先吃饭。拿着，你怕什么？我怕什么呀？那到底帮不帮忙？你们到底想找我帮什么忙？杀人放火的事我干不了。放心吧。杀人放火的事，我也不找你。这次是想让你帮我们打探一些消息。不好了，前川太君来了！什么？怎么偏偏这个时候来？有人，你赶快找地方走走，我去应付前川。哎，等会儿，有人，听哥的话，千万别乱来，可求你了。放心吧，我这次来不是杀前川的，他的狗命我先留着。前川太君，您瞧瞧，什么风把您给吹来了？路过这里就顺便来看一下。啊，还有件事情想跟你商量一下。哎呦，你看我正吃饭呢，咱们里屋书房聊吧。哦，陈桑，正好我也还没有吃饭，不知陈桑可否留我一起享用？前川先生是请都请不来的人，肯定没问题啊。那您里边厅堂请，请请请。陈桑一个人吃饭，桌上怎么会有两副碗筷？啊，前川太君有所不知，这是我们家的一种习惯，就是不管几个人吃饭，都要摆一副空碗筷在旁边，这显示对祖先的一种尊敬。原来如此，很有趣的一个风俗。啊，请坐，请坐。哎，老张，再加一副新碗筷。哎，好嘞，快快。好丰盛的一顿饭菜啊，像是在宴请客人。哎，陈嫂，你平时一个人也能吃到这么多饭菜吗？啊，我这个人没别的毛病。就是嘴馋，好吃一口。这平时自己吃饭就得有五六个菜，这回浅川太君来了，更得加两个菜。
。哎，老张，再去加两个菜啊！不用了，哎，这些足矣。呃，啊，太君请，请。别客气啊，就当是自己家。哟，千川太君大驾光临，我我这高兴的筷子都拿不住了。陈子，看你脸色不太好，怎么不舒服吗？没没没没没什么。啊，对，这个鱼啊，这个鱼是我们家管家最拿手的一道菜，做的最好了。您尝尝，尝。吃饭的事情，一会再说吧。陈子，我今天来是有件很重要的事情要跟你说。很重要的事情，那咱们进一步说话吧。来，千川太君，请。好。哎，千川太君，鞋脏了，我帮你擦，我帮你擦。千春太君，有什么重要的事情要跟我说呀？我们还有一批毒气弹，还有一批毒气弹。上一次不是因为我的失误都被人摧毁了吗？真子，你也知道，前些日子由于我工作上的失误，导致我们的一批毒气弹被敌人袭击。我在深表自责的同时，当然也要加强防范，啊，因为我觉得。我们身边混进了铁血抗日军的人，对对对对，是是有这种可能。哎，不是我啊，千川太君，我一直忠心耿耿，您知道的。陈子，我想你是误会了，我不是要责怪你的意思，我只是认为我们的毒气弹不能再用常规的方式存放了，所以我今天特地来向你讨教。我希望你能告诉我，这附近。还有什么地方更隐秘、更适合放毒气的？讨教不敢当。哎，咱们附近有一个地方叫牛头岭，是个天然的自然山洞，挺大的，挺适合放毒气弹。哟西，就这么定了。那我就告辞了。啊，那那太君请。如此完美的境遇，我想今天这一趟我真是不虚此行。时间不早了，陈嫂，我得回去了。呃，要走了？不留下吃饭吗？饭菜都准备好了。够了，陈嫂，我还要回去。连夜布置将毒气弹运到牛头岭，以防夜长梦多。改天有机会，我一定来尝尝你的家常菜。对对对对对，忙正事重要。那行，告辞了。哎，我送你，我送你。陈三，哎，请留步，好好休息，养足精神，今后为帝国更好的效力。是，一定为帝国好好效力。哎，请，请，千川太君慢走啊！哥，吃饭吧。
，你还有心在吃饭？你知不知道我腿肚子现在还转筋呢？刚才多危险呢，差一点你就被发现了。要被发现了，咱俩都得玩完。我看你这两天也别在这待着了，我给你送别的地方去。简川刚刚跟你说什么了？没什么，就是安排镇上一点鸡毛蒜皮的小事儿。没事，真没什么。嗨，我骗你干嘛呀？我什么身份啊？他能跟我说什么重要的事吗？吃饭，吃饭，吃饭！你桌子的好菜都糟蹋了，快吃吃吃吃吃！阿萨卡君，陈友林が聞きたいことを聞かれたの確認できる。やつが本当に毒ガスのために切ったなら、やつはすでに聞いたと思う。そろそろ時間だ。我らも行こう。友達に本門の宴を用意すべきだ二爷，起吧，都晌午了。二爷，二爷，老张，幼林还没起呢啊！啊，没呢。幼林，起床了，这太阳都快晒屁股了，赶快起来吃饭了。幼林，幼林。他什么时候出去的？这，这我不知道啊。我就睡在门房，二爷要出去，我应该能看到啊。坏了，他肯定听见了。你怎么？王八蛋，老娘跟你是。回来了，怎么样？一切顺利吗？不虚此行。啊、牛头岭山洞，我小时候去过，那洞不小，也挺隐蔽的，一般人还真难找。在这儿，你哥还真是给日本人一个好建议啊。哎，刘林，你别多心啊，少伟不是针对你。我知道。就算你们怪我哥，也是正常的。都是我的错，我真不应该放了他。本以为咱们放他两次，他会帮咱们，没想到他是铁了心当汉奸。刘林，你挺好啊，你哥是你哥，你是你。这次要不是你，我们也不会这么快弄到情报。你别有心理负担啊，赶紧准备一下，马上出发了。
こは本当に、まじふせいい場所だ。陈友書に感謝するぞ。やつの弟の鉄血高二子を消滅できる場所を提供した。